வயில்வோம் இயந்திர இயல் பழக்கு தமிழில் அண்ணா பல்கலை பாடங்கள் பழக்கு தமிழில் வழங்குவது தமிழ் மெக் தாளமுத்து ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்று எம்இ சிக்ஸ் ஃபோர் ஜீரோ ஃபோர் தெர்மல் இன்ஜினியரிங் செகண்ட் யூனிட் ஐசி இன்ஜின்ஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இதில் மாடியூல் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஜீரோ லிஸ்ட் த ரிக்யர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஏ குட் ஐசி இன்ஜின் ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டம் டீசல் இன்ஜினில் வந்து ஃபியூல் தான் நம்ம இன்ஜெக்ட் பண்ணுறோம் கம் ஏறத்த கம்ப்ரஸ் பண்ணி அதில் ஃபியூலை இன்ஜெக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு தெர்மல் எனர்ஜி கிடைக்கிது அப்படியே ஃபியூல் இன்ஜெக்ட் பண்ணுற சிஸ்டத்தில் நல்ல சிஸ்டமாக இருந்துச்சுன்னா அதனுடைய ரிக்யர்மெண்ட் அது எப்படி இருக்கணுங்கிறத தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் லிஸ்ட் பண்ண போகிறோம் லிஸ்ட் த ரிக்யர்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஏ குட் அந்த நல்ல விதமாக இருக்கணும்னா அதில் என்னென்ன கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்லாம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த இது இது வந்து யூஸ்வலாக ஒரு ஃபோர் மார்க் சிக்ஸ் மார்க் கொஸ்டினாக ரெகுலராக கேட்குறாங்க அதோட உனக்கே இது தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம வந்து டீசல் இன்ஜினை பற்றி முழுமையாக தெரிஞ்சுக்கிட முடியும் ஓகே இப்போ இதை பார்ப்போம் சிஐ இன்ஜின் ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டம் ரிக்யர்மெண்ட்ஸ் இந்த ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் ஷூட் ஆக்கர் அட் த கரெக்ட் மூமெண்ட் கரெக்ட் மூமெண்ட்னா கரெக்டான நேரத்தில் அந்த ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் நடக்கணும் ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் வந்து நம்ம என்ன படிச்சிருக்கிறோம் வால் டைமிங் டயக்ராம் போடும்போது அதில் வந்து இன்ஜெக்ஷன் ஸ்டார்ட்ஸ் ஜஸ்ட் பிஃபோர் டிடிசி அதாவது கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக்கில் டிடிசி ரீச் பண்ணுறதுக்கு ஃபிஃப்டீன் டிகிரிஸ்க்கு முன்னாலேயே ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆகிடுதுன்னு சொல்கிறோம் இது வந்து டிலேவாக ஸ்டார்ட் ஆகக்கூடாது அவங்க டிசைன் படி ஃபிஃப்டீன் டிகிரிஸ்னா ஃபிஃப்டீன் டிகிரிஸில் கரெக்டாக அது ஸ்டார்ட் ஆகணும் இட் ஷுட் சப்ளை த ஃபியூல் இன் கரெக்ட் குவான்டிட்டி அஸ் ரிக்கர்ட் பை த வேரியிங் இன்ஜின் லோட் அந்த இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டம் வந்து கரெக்டான ஸ்பீடுக்கு அல்ல லோடுக்கு தகுந்தாப்பில் எவ்வளவு அந்த பம்பு டிசைட் பண்ணுதோ அந்த இதை கரெக்டாக உள்ள இன்ஜெக்ட் பண்ணணும் அப்படிப்பட்ட சிஸ்டமாக இருக்கணும் நம்ம ஸ்பீடு நல்லா போக கொஞ்சமாக தான் டீசல் இன்ஜெக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அந்த சிஸ்டம் வந்து நல்ல குட் சிஸ்டம் இல்லை இந்த இன்ஜெக்டட் ஃபியூல் மஸ்ட் பி ப்ரோக்கன் இன்டு வெரி ஃபைன் ட்ராப்லெட்ஸ் அப்படி இன்ஜெக்ட் பண்ணுற ஃபியூல் வந்து சின்ன சின்ன மைன்யூட்டாக அட்டாமைஸ்ட் ஸ்டேட்டில் ப்ரோக்கன் அதை வந்து பிரேக் பண்ணி இருக்கணும் சின்ன சின்னதாக அது இன்ஜெக்ட் பண்ணணும் அப்போ தான் அது வந்து நல்ல இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டம் ஏன் அப்படி இருக்கணும் அப்போ தான் ஈஸியாக அது வந்து எவாப்ரேட் ஆகும் அதாவது வேப்ரைஸ் ஆகும் அது வந்து லிக்விட் ஸ்டேஜிலிருந்து கேஸிய ஸ்டேஜாக மாறும் அப்போ தான் அது ஏரோட நல்லா மிங்கிள் ஆகி ஈஸியாக கம்ப்ளீட்டாக கம்பஷன் ஆகும் எரிஞ்சு முடியும் அதுக்காக தான் அது வந்து ஃபைன் ட்ராப்லெட்ஸாக ட்ராப்லெட்ஸ்னு என்னது சின்ன சின்ன துளியாக அது விழணும் மொத்தமாக அப்படியே ஒரு டேப்பை திறந்து விட்டது விழுகிறது கணக்கெல்லாம் விழுந்துச்சுன்னா அது வந்து முழுவதும் எரிஞ்சு முடியாது இந்த ஸ்ப்ரே பேட்டர்ன் ஷூட் என்ஷியூர் ரேபிட் மிக்சிங் ஆஃப் ஃபியூல் அண்ட் ஏர் அந்த ஸ்ப்ரே அடிக்கிற பேட்டர்ன் அந்த மாதிரி பேட்டர்ன்னா என்னது அதனுடைய டிசைன் வந்து ரேப்பிட்டாக மிக்ஸ் ஆகணும் அதாவது ரொம்ப குயிக்காக யாரோட மிக்ஸ் ஆகுறாப்பில் இருக்கணும் அதை தான் இங்கே ரெண்டு டயக்ராமில் கொடுத்துருக்குறாங்க இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா நேரோ கோர் ஊசியாக அப்படி நேரம் வருது இது ஒரு கோன் கணக்க சின்னதாக இருக்குது இங்கே வந்து வைடு கோன் வைடு கோன்னா ரொம்ப அகலமான ஒரு கோன் கணக்காக இருக்குது ஆனாலும் இதுலேயும் நிறையா அடிக்குது இங்கே வந்து ஒரே ஒரு பக்கம் மட்டும் ஃபைவ் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிஸ் விலகி இந்த சைடு மட்டும் அடிக்குது இதில் ரெண்டு பக்கமும் அடிக்குது இந்த க்ரீன் கலரில் போட்டிருக்கிறது வந்து டீசல் அதாவது ஹை ப்ரெஷர் டீசல் உள்ளிருந்து ஸ்ப்ரே ஆகுது இது ஏன்ப்பா இதில் ஒரு பக்கம் மட்டும் அடிக்குது இதில் ரெண்டு பக்கம் அடிக்குது ஏன் இதை ப்ரிஃபர் பண்ணுறாங்க அதாவது கம்போஷன் சேம்பர்னு இருக்கும் அது வந்து பிஸ்டன்லேயே கூட இருக்கும் பிஸ்டன்லேயே பள்ளமாக இருக்கும் அந்த இடத்துல இந்த இடத்துல அந்த பிஸ்டனில் பள்ளம் இருந்துச்சுன்னா கரெக்டாக அந்த பிஸ்டனுக்கு அந்த பள்ளத்துக்குள்ளேயே அடித்தா தான் உள்ளே வந்து நிறைய ஏர் இருக்கும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி இம்மிடியட்டாக நமக்கு வந்து தெர்மல் எனர்ஜி கிடைக்கும் இது வந்து அந்த கம்பஷன் சேம்பர் ரெண்டு பகுதியாக இருக்கும் அது வந்து பிஸ்டன்லேயே ஒரு பள்ளமாக இருக்கும் அந்த பிஸ்டனில் இருக்க பள்ளம் தான் கம்பஷன் சேம்பராக இருக்கும் அதனால் ரெண்டு பக்கம் அடிக்கிறதுனால ரெண்டு பள்ளத்துக்குள்ளே இருக்கிற ஏரும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி ஈஸியாக அடிக்கும் அது மாதிரி தான் இந்த இதெல்லாம் 
இதுல வந்து நல்ல வைடா அடிக்குது இதுல கொஞ்சம் ஷார்ட்டா இருக்குது ஆனாலும் துணி துணியா நல்ல இதுல பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஸ்ப்ரெட்டா அடிக்குது டுவெண்ட்டி டிகிரிஸ் இதுல ஸ்ப்ரெட்டா அடிக்குது அதே மாதிரி இதனுடைய ப்ரெஷரும் எயிட்டீன் மெகா பெஸ்கல நல்ல அதிகமான இதுல அடிக்குது அப்படி ஹை ஸ்பீடுல ஹை ப்ரெஷர்ல உள்ள நல்ல வைடா ரொம்ப பரவலா அடிச்சிச்சுன்னா ஈஸியா மிக்ஸ் ஆகி ஈஸியா நமக்கு தெர்மல் எனர்ஜி கிடைக்கும் இட் ஷுட் சப்ளை ஈக்குவல் குவான்டிட்டிஸ் ஆஃப் மீட்டர்ட் ஃபுயல் டு ஆல் சிலிண்டர்ஸ் இது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் எஸ்ஐ இன்ஜின்லயே பார்த்தோம் அது வந்து ஏர் ஃபியல் மிக்சரை வந்து எல்லா சிலிண்டருக்கும் ஒரே மாதிரி ஒரே ரேஷியோவில் அனுப்பணும்னு இங்க அதே மாதிரி தான் இந்த சிஸ்டம் வந்து நல்ல சிஸ்டமா இருந்துச்சுன்னா இட் சுட் சப்ளை ஈக்குவல் குவான்டிட்டிஸ் எல்லா நாலு சிலிண்டர் இருந்துச்சுன்னா நாலு சிலிண்டர்லையும் ஒரே ஈக்குவல் குவான்டிட்டி ஆஃப் ஃபியலை சப்ளை பண்றாப்புல இந்த சிஸ்டம் அமைஞ்சிருக்கணும் அதில் ஒரு பக்கத்தில் இருக்கிறதுல கூட கடைசியில் இருக்கிறது சிலிண்டரில் குறையன்னு இருந்துச்சுன்னா அது நல்ல இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டம் கிடையாது இந்த பிகினிங் அண்ட் எண்ட் ஆஃப் த இன்ஜெக்ஷன் ஷுட் பி ஷார்ப் இது என்ன இதுக்கு என்ன மீனிங் நம்ம ஏற்கனவே சிஐ இன்ஜினுக்கு வால் டைமிங் டயக்ராம் போடும்போது ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் வால் ஸ்டார்ட் ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் வால் க்ளோஸ்ன்னு ரெண்டு இது போட்டோம் அது வந்து டிடிசிக்கு முன்னாலேயும் இருந்துச்சு டிடிசிக்கு பின்னாலேயும் இருந்துச்சு டிடிசிக்கு பிஸ்டன் போகிறதுக்கு முன்னால் கம்ப்ரஷன் ஸ்ட்ரோக்லேயே ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் ஸ்டார்ட் ஆயிரும் அது வந்து பவர் ஸ்ட்ரோக்கில் கீழே டிடிசியிலேருந்து நகர்ந்து வரும்போது தான் அது வந்து க்ளோஸ் ஆகும் அப்படி க்ளோஸ் ஆகிறதும் ஓப்பன் ஆகிறதும் ஷார்ப்பாக இருக்கணும் அது வந்து மெது மெதுவாக திறந்து மெது மெதுவாக க்ளோஸ் ஆகக்கூடாது ஓப்பன் ஆகும்போது ஃபுல்லாக ஷார்ப்பாக உடனே ஸ்ப்ரே ஸ்டார்ட் ஆகணும் அதே மாதிரி க்ளோஸ் ஆகும்போது டக்குன்னு முடிஞ்சிடணும் அப்போ தான் அந்த அதில் கொடுத்துருக்கிற ஃபிஃப்டீன் டிகிரிஸ்ங்கிறது வந்து கரெக்டாக ஒர்க் அவுட் ஆகும் அல்ல ஃபிஃப்டீன் டிகிரிஸ்க்கு மேலே மெது மெதுவாக அது ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா அது வந்து பிஸ்டன் வந்து டிடிசியே ரீச் ஆயிரும் அதே மாதிரி க்ளோஸ் ஆகும்போது மெது மெதுவாக அது க்ளோஸ் ஆச்சுன்னா பிஸ்டன் வந்து ரொம்ப கீழே வந்துடும் அதாவது பவர் ஸ்ட்ரோக்கில் கீழே வந்துடும் அப்போ உள்ள எனர்ஜி பத்தாது அதனால ஷார்ப்பாக ஆரம்பிக்கணும் ஷார்ப்பாக க்ளோஸ் ஆகணும் அதுதான் இந்த இது ஆக இதுல இப்ப ஒரு ஆறு பாயிண்ட் நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் இந்த ஆறு பாயிண்டும் ஒரு நல்ல ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டமா இருந்துச்சுன்னா இருக்கணும் இனி நம்ம படிக்க போற வேரியஸ் டைப் ஆஃப் ஃபியூல் இன்ஜெக்ஷன் சிஸ்டத்துல இந்த ஆறு பாயிண்ட்டுமே இருக்குதாங்கிறத நம்ம கவனிச்சு படிப்போம் என்னுடைய சேனல் வந்து ஏயு மெக் இன் தமிழ் இதுக்கு நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும் போது பெல் சிம்பிள் வரும் அந்த பெல் சிம்பிளையும் நீங்க கிளிக் பண்ணுங்க அப்போ உங்களுக்கு ரிமைண்டர்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த ரிமைண்டர்ஸ் வந்துச்சுன்னா நீங்க வந்து எந்த விடுதல் இல்லாம எல்லா யூனிட்டையும் நீங்க படிச்சிருவீங்க வீடியோ எல்லா இதையும் பார்த்துட்டே வந்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டா உங்களுக்கு கவர் ஆயிரும் நான் தமிழ்லயே சொல்லி தர்றதுனால உங்களுக்கு எளிதா புரியும் நல்ல நாலேஜ் இருந்துச்சுன்னா அதை மறுபடியும் நீங்க ஆங்கிலத்துல எழுதுறதுக்கோ ஆங்கிலத்துல பதில் சொல்றதுக்கோ ரொம்ப கஷ்டம் இல்லை ஆனாலும் நீங்க அதை சைட் பை சைட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க அப்ப ஈஸியா நீங்க வந்து உங்களுடைய எக்ஸாம் பாஸ் பண்ணி நல்ல மார்க்கே ஸ்கோர் பண்ணலாம் ஓகே Thank you students see you